ম্যাথ স্কুলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কেম সাইদুল ইসলাম এবার আমরা প্রশ্ন তিন দেখব এখানে বলা হয়েছে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে বিভিন্ন দেশের চারটি স্থানে তাপমাত্রা তালিকা নির্ণয় উল্লেখ করা হলো এখানে প্রশ্ন কয়ে বলা হয়েছে বিভিন্ন স্থানে তাপমাত্রা উপযুক্ত চিহ্ন সহকারে পূর্ণ সংখ্যায় উপরের ফাঁকা কলামে লেখো এখানে স্থানের নাম হলো ঢাকা আর তাপমাত্রা বলা হয়েছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে থার্টি ডিগ্রি আর এখানে উপরে যে শব্দটি তা হলো ধনাত্মক বা পজিটিভ শব্দ এর জন্য জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরের তাপমাত্রাকে আমরা পেলার চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করতে পারবো অর্থাৎ এখানে জিরো ডিগ্রির উপরে তিরিশ ডিগ্রিকে আমরা লিখবো প্লাস থার্টি ডিগ্রি অর্থাৎ ঢাকার তাপমাত্রা প্লাস থার্টি ডিগ্রি আবার কাঠমান্ডুর তাপমাত্রা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি নিচে টু ডিগ্রি আর এখানে নিচে হচ্ছে ঋণাত্মক শব্দ এর জন্য আমরা কাঠমান্ডুর তাপমাত্রা মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াসের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারবো আবার শ্রীনগরের তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রির নিচে ছয় ডিগ্রি আর আমরা এখানে নিচে যা তা হলো ঋণাত্মক চিহ্ন অর্থাৎ আমরা যদি বলি শ্রীনগরের তাপমাত্রা মাইনাস সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তাহলে বুঝব এর তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রির চেয়ে নিচে সিক্স ডিগ্রি ঠিক একইভাবে রিয়াদের তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রির উপরে চল্লিশ ডিগ্রি আর এখানে উপরে হচ্ছে ধনাত্মক সংখ্যা অর্থাৎ রিয়ারের তাপমাত্রা প্লাস ফোর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ আমরা যদি বলি তাপমাত্রা মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে বুঝবো ওই স্থানের তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রির নিচে টু ডিগ্রি সেলসিয়াস আবার কোনো স্থানের তাপমাত্রা যদি হয় প্লাস ফোর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে আমরা বুঝবো ওই স্থানের তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি এর উপরে ফোর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এবার আমরা প্রশ্ন খয়ের সমাধান করব প্রশ্ন খয়ে বলা হয়েছে নিচের সংখ্যা রেখায় উল্লেখিত সংখ্যাগুলো দ্বারা তাপমাত্রা বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ নিচে যে সংখ্যা রেখাটি দেয়া আছে এখানে মাইনাস পঁচিশ দ্বারা বোঝাচ্ছে মাইনাস পঁচিশ ডিগ্রি আবার এখানে মাইনাস ফাইভ দ্বারা বোঝানো হয়েছে মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি ঠিক একইভাবে টোয়েন্টি ফাইভ দ্বারা বোঝানো হয়েছে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ফোর্টি ডিগ্রি দ্বারা বোঝানো হয়েছে ফোর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এখানে আমাদেরকে প্রথমে যা করতে হবে তাপমাত্রা অনুযায়ী উপরোক্ত স্থানগুলোর নাম সংখ্যা রেখায় লেখো অর্থাৎ যেখানে যে তাপমাত্রা ওই স্থানটির নাম সংখ্যা রেখার উপরে লিখতে হবে প্রথমে আমরা দেখব স্থানের নাম ঢাকা আর ঢাকার তাপমাত্রা বলা হয়েছে ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে অর্থাৎ ঢাকার তাপমাত্রা প্লাস তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন আমরা সংখ্যা রেখায় ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বের করব আমরা জানি সংখ্যা রেখা থেকে যদি ডানে যাই তাহলে তার মান হবে ধনাত্মক আবার বামে গেলে ঋণাত্মক অতএব ঢাকার তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি সংখ্যা রেখা হবে এখানে অর্থাৎ আমরা এই পয়েন্টে ঢাকা লিখব এবার আমরা এই কাঠমান্ডুর তাপমাত্রা অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি নেসে টু ডিগ্রি সেলসিয়াস বা মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াসকে সংখ্যা রেখা স্থাপন করব আর আমরা জানি সংখ্যা রেখা থেকে ঋণাত্মক দিক মানে বাম দিক আর এখানে এই এক গড় দ্বারা এক বোঝাচ্ছে অর্থাৎ এই জিরো থেকে আমাদেরকে দুই গড় বামে যেতে হবে মাইনাস টু ডিগ্রি বোঝানোর জন্য এক গড় দুই গড় অর্থাৎ এখানে এই তাপমাত্রা হবে কাঠমান্ডুর তাপমাত্রা অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি থেকে দুই গড় বাম দিকে আমরা লিখব কাঠমুন্ড এখানে শ্রীনগরের তাপমাত্রা বলা হয়েছে জিরো ডিগ্রি নেসে সিক্স ডিগ্রি অর্থাৎ শ্রীনগরের তাপমাত্রা মাইনাস সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস অতএব এজন্য আমাদেরকে এই জিরো বিন্দু থেকে বাম দিকে ছয় গড় যেতে হবে আর এখানে এই মাইনাস ফাইভ দ্বারা মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি মার্ক করা আছে অতএব এই মাইনাস ফাইভের চেয়েও আমাদেরকে এক গড় যেতে হবে কারণ এখানে আছে মাইনাস সিক্স অর্থাৎ এই দাগ বরাবর লিখবো আমরা শ্রীনগর এরপরে রিয়াদের তাপমাত্রা হলো জিরো ডিগ্রির উপরে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ রিয়াদের তাপমাত্রা প্লাস ফোর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস 
এজন্য আমরা সংখ্যা রেখার ডান দিকে যাব এবং ফোরটি ডিগ্রি বরাবর যাব এখানে এক দাগ মানে এক অর্থাৎ এই পাঁচ গড় মানে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এভাবে দশ ডিগ্রি এভাবে আমরা যেতে যেতে চল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা পাবো এ বরাবর অতএব এখানে আমরা রিয়াদ লিখব এবার আমরা দেখব কোন স্থানটি সবচেয়ে শীতল এখানে সংখ্যা রেখা থেকে আমরা যত বামে যাব ওই স্থানটি তত শীতল হবে আর যত ডানে যাব তা উষ্ণ হবে অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বলতে পারি ঢাকার থেকে রিয়াল উষ্ণ আবার রিয়াদের থেকে ঢাকা শীতল ঠিক একইভাবে ঢাকার থেকে শীতল হলো কাঠমুন্ডু আবার কাঠমুন্ডু থেকে শীতল হলো শ্রীনগর অর্থাৎ এখানে আমরা যদি সংখ্যা রেখা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব সবচেয়ে শীতল যে স্থানটি তা হলো শ্রীনগর আর এই শ্রীনগরের তাপমাত্রা হলো মাইনাস সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপর আমরা প্রশ্ন তিন দেখব যেখানে বলা হয়েছে যে সকল স্থানের তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি সে সকল স্থানের নাম লেখ আমরা যদি সংখ্যা রেখা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মার্ক হলো এটি অর্থাৎ এর থেকে যদি আমরা বামে যাই তাহলে হবে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে তাপমাত্রা কম আবার এই দশ ডিগ্রি মার্ক থেকে যদি আমরা ডানে যাই তাহলে পাব দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়ে বেশি তাপমাত্রার স্থান আর আমরা যদি সংখ্যা রেখা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে এখানে ঢাকা এবং রিয়াদ আছে অতএব যে স্থানের তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি সে সকল স্থানের নাম হলো ঢাকা ও রিয়াদ এবার আমরা প্রশ্ন চারের সমাধান করব নিম্নে প্রদত্ত সংখ্যা রেখার মধ্যে কোনটি অন্তির ডানে অবস্থিত তা সংখ্যা রেখায় দেখাও এজন্য প্রথমেই আমরা সংখ্যা দুইটিকে সংখ্যা রেখায় স্থাপন করব এখানে আছে টু এবং নাইন এখানে সংখ্যা রেখায় এক একটি দাগ দ্বারা এক বোঝানো হয়েছে এখানে টু হচ্ছে ধনাত্মক বা পজিটিভ এজন্য টু এর জন্য আমরা এই জিরো বিন্দু থেকে বা মূল বিন্দু থেকে দুই গড় ডানে যাব অর্থাৎ এই টু এর অবস্থান হবে এটি আবার নাইন হবে এই জিরো থেকে নয় গড় ধনাত্মক দিকে আর জিরো থেকে দশ গড় এখানে চিহ্নিত করা আছে এই জন্য দশ থেকে যদি আমরা এক বামে যাই তাহলে পাব নয় ঘর অতএব নয় সংখ্যাটি হবে এই বরাবর অর্থাৎ আমরা বলতে পারি নয় সংখ্যাটি দুই সংখ্যাটির ডানে অবস্থিত এবার কোনটি ডানে অবস্থিত তা বোঝার জন্য আমরা মাইনাস এবং ফাইভ সংখ্যা দুটিকে সংখ্যা রেখায় স্থাপন করব এখানে এই জিরো বা মূল বিন্দু থেকে যদি আমরা বামে যাই তাহলে তা ঋণাত্মক অতএব মাইনাস টুর জন্য আমাদেরকে দুই গড় বামে যেতে হবে অর্থাৎ এইটি হলো মাইনাস টু আবার এই মূল বিন্দু বা জিরো বিন্দুর ডানে হলো ধনাত্মক অর্থাৎ ফাইভ হলো এটি এখান থেকে আমরা বলতে পারি ফাইভ সংখ্যাটি মাইনাস টু হচ্ছে ডানে অবস্থিত এবার আমরা দেখব জিরো এবং মাইনাস ওয়ানের মধ্যে কোনটি ডানে অবস্থিত আমরা এই জিরো বা মূল বিন্দুর অবস্থান জানি এটি আবার সংখ্যা রেখা থেকে যদি আমরা বামে যাই তাহলে তা হবে ঋণাত্মক অতএব মাইনাস ওয়ানের জন্য আমাদেরকে এক গড় বামে যেতে হবে এর মানে আমরা পেলাম এই জিরো সংখ্যাটি মাইনাস ওয়ানের চেয়ে ডানে অবস্থিত এবার আমরা মাইনাস ইলেভেন এবং টেনের সাথে তুলনা করব প্রথমে আমরা দেখব মাইনাস ওয়ান সংখ্যাটির অবস্থান কোথায় আমরা জানি ঋণাত্মক সংখ্যার অবস্থান এই জিরো বা মূল বিন্দুর বামে অতএব মাইনাস ইলেভেনের অবস্থান হবে এগারো গড় বামে এখানে মাইনাস ফাইভের অবস্থান এটি মাইনাস টেনের অবস্থান হচ্ছে এটি অতএব মাইনাস ইলেভেনের অবস্থান হবে এটি ঠিক একইভাবে আমরা সংখ্যা রেখার মূল বিন্দু থেকে ডানে গেলে ধনাত্মক সংখ্যা পাবো 
আর দশে অবস্থান হলো এটি অতএব সংখ্যাটাকে থেকে আমরা বলতে পারি যে দশ সংখ্যাটি মাইনাস ওয়ানের ডানে অবস্থিত এবার আমরা মাইনাস সিক্স এবং সিক্সের তুলনা করব এই জন্য প্রথমে আমরা মাইনাস সিক্স সংখ্যাটিকে সংখ্যা রেখে স্থাপন করব এখানে এটি হলো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এভাবে এটি হলো মাইনাস ফাইভ আর তাহলে এটি হবে মাইনাস সিক্স আবার সিক্স সংখ্যাটির অবস্থান হলো এটি অতএব আমরা বলতে পারি সিক্স সংখ্যাটি মাইনাস সিক্সের ডানে অবস্থিত এবার আমরা প্রশ্ন পাঁচের সমাধান করব এখানে বলা হয়েছে নিম্নে প্রদত্ত সংখ্যাদয়ের মধ্যবর্তী পূর্ণ সংখ্যাগুলো মানের ঊর্ধ্বকর্মে লেখ অর্থাৎ এখানে দুটি সংখ্যা দেওয়া আছে এই সংখ্যা দুটির মধ্যে যে সকল পূর্ণ সংখ্যা রয়েছে সেগুলো মানের ঊর্ধ্বকর্মে বা ছোট থেকে বড় কর্মে লিখতে হবে প্রথমে আমরা দেখব পূর্ণ সংখ্যা কি যে সংখ্যাগুলো ভগ্নাংশ নয় তাই পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে যদি আমরা যেতে থাকি তাহলে তা হবে পূর্ণ সংখ্যা আবার জিরো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আবার মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এগুলো এগুলো ভগ্নাংশ সংখ্যা নয় অর্থাৎ এই মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এই সংখ্যাগুলো পূর্ণ সংখ্যা এবার আমরা প্রশ্ন কয়ের সমাধান দেখব অর্থাৎ জিরো এবং মাইনাস সেভেনের মধ্যে যে পূর্ণ সংখ্যাগুলো রয়েছে তা মানের উদ্যোগকর্মে বা ছোট থেকে বড় লিখব এই জন্য আমরা প্রথমেই জিরো এবং মাইনাস সেভেনকে সংখ্যা রেখায় স্থাপন করব আমরা জানি সংখ্যা রেখার মূল বিন্দুই হলো জিরো অতএব জিরোকে যদি আমরা সংখ্যা রেখায় স্থাপন করি তাহলে এই জিরো বরাবর একটি বৃত্তকার চিহ্ন দিব আবার এই মূল বিন্দু থেকে যদি আমরা বামে যাই তাহলে পাব ঋণাত্মক সংখ্যা অতএব মাইনাস সেভেনের জন্য অবস্থান হবে এটি অর্থাৎ মাইনাস সেভেন সংখ্যাটিকে আমরা বৃত্ত দ্বারা চিহ্নিত করব এখন এই মাইনাস সেভেন এবং জিরো এর মধ্যবর্তী যে পূর্ণ সংখ্যাগুলো রয়েছে তা হলো এগুলো অর্থাৎ মাইনাস সিক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান আর এখানে মানের ঊর্ধ্বক্রমে লিখতে বলা হয়েছে অর্থাৎ ছোট থেকে বড় এখন এই সংখ্যাগুলো যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে মাইনাস সিক্স সবচেয়ে ছোট কারণ সংখ্যা রেখায় যে সংখ্যাটির অবস্থান সবচেয়ে বামে হবে সেই সংখ্যাটি সবচেয়ে ছোট হবে অতএব সংখ্যাধরের মধ্যবর্তী পূর্ণ সংখ্যাগুলো মানের উদ্যোগকর্মে বা ছোট থেকে বড় আকারে সাজানো হলো মাইনাস সিক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান এখানে লক্ষণীয় যে এই মাইনাস ওয়ানকে সবচেয়ে ছোট মনে হলো আসলে মাইনাস সিক্স সবচেয়ে ছোট আমরা জানি কোন সংখ্যার পূর্বে মাইনাস থাকলে তা ঋণাত্মক হয়ে যায় এখানে সিক্স সংখ্যাটি ওয়ানের চেয়ে বড় কিন্তু যখন আমরা ঋণাত্মক করব তখন হবে মাইনাস সিক্স আর মাইনাস ওয়ান আর এই মাইনাস করার জন্য এই সিক্স সংখ্যাটি বড় হওয়ার কারণে এটা বেশি ঋণাত্মক হবে আর যত বেশি ঋণাত্মক তা তত বেশি ছোট তখন মাইনাস সিক্স মাইনাস ওয়ানের চেয়ে ছোট হবে অর্থাৎ এখানে মাইনাস সিক্স সংখ্যাটি সবচেয়ে ছোট এবং মাইনাস ওয়ান সংখ্যাটি সবচেয়ে বড় এবার আমরা মাইনাস ফোর এবং ফোরের মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলো নির্ণয় করব এই জন্য আমরা প্রথমেই মাইনাস ফোর এবং ফোরকে সংখ্যা রেখায় স্থাপন করব এই জন্য মাইনাস ফোর বরাবর একটি বিতর্কার চিহ্ন দিব এবং প্লাস ফোর বরাবর একটি বিতর্কার চিহ্ন দিব তাহলে এই মাইনাস ফোর এবং ফোরের মধ্যবর্তী যে সংখ্যাগুলো রয়েছে তাই হবে এর মধ্যবর্তী পূর্ণ সংখ্যা আর এখানে মাইনাস থ্রি সবচেয়ে ছোট এবং থ্রি সবচেয়ে বড় অর্থাৎ এখানে এই সংখ্যাগুলো মানের উদ্যোগকর্মে সাজানো আছে অতএব আমরা সংখ্যাধর মধ্যবর্তী পূর্ণ সংখ্যাগুলো যদি মানের উদ্যোগকর্মে সাজিয়ে লেখি তাহলে লিখব মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি এবার আমরা প্রশ্ন গয়ের সমাধান দেখব 
এখানে 0 এবং 7 এর মধ্যবর্তী পূর্ণ সংখ্যাগুলো নির্ণয় করতে হবে সংখ্যা রেখায় 0 এর অবস্থান হলো এখানে এবং 7 এর অবস্থান হলো এখানে অতএব 0 এবং 7 এর মধ্যবর্তী পূর্ণ সংখ্যাগুলো হলো এগুলো অতএব এগুলোকে যদি আমরা ঊর্ধ্বক্রমে বা ছোট থেকে বড় আকারে সাজিয়ে লিখি তাহলে পাবো 1 2 3 4 5 6 এবারে আমরা প্রশ্ন ঘ এর সমাধান দেখব এখানে বলা হয়েছে 30 এবং -23 এর মধ্যবর্তী পূর্ণ সংখ্যাগুলো লিখতে এখানে যে সংখ্যা রেখা রয়েছে সেখানে 30 এবং 23 দেখানো যাবে না অর্থাৎ এই সংখ্যা রেখাটি অনেক ছোট এজন্য আমরা এই প্রশ্নটির সমাধান আমাদের পূর্বে লব্ধ জ্ঞান থেকে নির্ণয় করব আমরা যদি সংখ্যা রেখা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এই 30 এর অবস্থান হবে 10 এর পরে আবার -23 এর অবস্থান হবে সংখ্যা রেখার বাম দিকে এখন আমরা নির্ণয় করব এই সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যবর্তী পূর্ণ সংখ্যাগুলো আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে -23 এর পরবর্তী সংখ্যা হলো -22 এর পরবর্তী হলো -21 এর পরে হলো -20 এভাবে আবার 30 এর পরবর্তী সংখ্যা হলো 29 এর পরবর্তী সংখ্যা হলো 28 এর পরবর্তী সংখ্যা হলো 27 অর্থাৎ -23 এবং 30 এর মধ্যবর্তী পূর্ণ সংখ্যাগুলো হলো এই -22 থেকে আমরা যদি লিখি 29 পর্যন্ত অর্থাৎ আমরা -23 ও 30 সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যবর্তী পূর্ণ সংখ্যাগুলোকে মানের উদ্ধক্রমে যদি লিখি তাহলে হবে -22 -21 -20 এভাবে আমরা লিখতে থাকব আমরা 29 পর্যন্ত লিখব অর্থাৎ -23 ও 30 এর সংখ্যা ধরে মধ্যবর্তী পূর্ণ সংখ্যাগুলো হলো -22 থেকে 29 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো এবার আমরা প্রশ্ন 6 এর সমাধান দেখব প্রথমে আমরা প্রশ্ন ক এর সমাধান করব প্রশ্ন ক এ বলা হয়েছে -20 থেকে বড় চারটি ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা প্রথমে আমরা দেখব কোন সংখ্যাগুলো -20 থেকে বড় আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব -20 এর ডানে রয়েছে -19 -18 আমরা জানি সংখ্যা রেখা থেকে যত ডানে যাব তত বড় হবে অর্থাৎ -20 থেকে -19 বড় আবার -18ও বড় এভাবে আমরা -18 এর চেয়ে বড় পাবো -17 এভাবে আমরা माइनस ওয়ান পর্যন্ত পাবো যা সবগুলোই হচ্ছে 20 থেকে বড় এবং ঋণাত্মক আবার माइनस 20 থেকে ছোট সংখ্যা হলো माइनस 21 माइनस 22 যেহেতু এখানে বড় চারটি সংখ্যা লিখতে বলেছে অতএব আমরা এই বক্স থেকে লিখব আমরা যে কোনো চারটি লিখতে পারি এখানে আমরা লিখতে পারি माइनस 19 माइनस 18 বা माइनस 8 -1 অর্থাৎ আমরা -19 থেকে -1 এই পর্যন্ত যতগুলো সংখ্যা রয়েছে তার যে কোনো চারটি সংখ্যা এখানে লিখলে আমরা পাবো -20 থেকে বড় ঋণাত্মক চারটি সংখ্যা এবার আমরা -10 এর থেকে ছোট ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা লিখব আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব -10 এর থেকে বড় সংখ্যা হচ্ছে -9 -8 অর্থাৎ আমরা এদিকে যত লিখব তা সবই -10 এর থেকে বড় হবে আবার -10 এর চেয়ে ছোট সংখ্যা হবে -11 -12 এভাবে এদিকে আমরা যত দূর যাব সবই হবে ছোট অতএব 
अतए माइनस टेन थे चार्ट छोट संख्या लिखते परि माइनस इलेवेन एट छोटो कारण टेनर बामे अवस्थित माइनस वन हंड्रेड एट माइनस टेन चे छोटो आर माइनस वन थाउजेंड एट माइनस टेन चे छोटो कारण माइनस टेनर बामे अवस्थित ठीक एक ही भाव माइनस वन थाउजेंड वन हे माइनस टेन चे छोटो ठीक एक ही भाव माइनस टेन चे छोट असंख्य संख्या पा एबार् माइनस टेन ए माइनस फाइवर मध्यवर्ती चार ऋणपूर्ण संख्या लिखब एखे माइनस टेनर अवस्थान हल एखे ए माइनस फाइवर संख्या रेखे अवस्थान हल एखे एन एर मध्यवर्ती संख्या हल माइनस नाइन माइनस एट माइनस सेभेन माइनस सिक्स अतए माइनस टेन ए माइनस फाइवर मध्यवर्ती चार ऋणपूर्ण संख्या हल माइनस नाइन माइनस एट माइनस सेभेन माइनस सिक्स एबार् प्रश्न सात समाधान देख एखे बला नीचे वाक्यगुलर पास सत्य हम टीक चिन्ह और मिथ्या हम कुर चिन्ह दाओ आर मिथ्या हम प्रदत्त वाक्यटी शुद्ध कर लिखते है एखे प्रथम जो वाक्यटी देता हल संख्या रेखा माइनस टेनर डने माइनस फोर अवस्थित एन य वाक्यटी सत्य ना मिथ्या देखार जो प्रथम संख्या रेखा देखी संख्या रेखा माइनस टेनर अवस्थान हल एखे और माइनस फोर अवस्थान हल एखे अतए आप जो संख्या रेखा देखी तो देख संख्या रेखा माइनस टेनर डने माइनस फोर अतए प्रदत्त वाक्यटी सत्य एबार् द्वित वाक्यटी लिखब एखे देखाना हो संख्या रेखा माइनस टेनर डने माइनस सेभेंटी आप जो माइनस टेन देखी तो हमें माइनस टेनर अवस्थान हल एखे और माइनस सेभेंटी अवस्थान है यह दिखे अर्थात माइनस टेनर बामे हम माइनस सेभेंटी एर मान ये वाक्यटी मिथ्या अतए आप जो शुद्ध कर लेखी तो हमें लिखब संख्या रेखा माइनस टेनर बामे माइनस सेभेंटी एबार् तृत वाक्यटी देख सब चे छोट ऋणपूर्ण संख्या माइनस वन जो संख्या रेखा लक्ष्य करी तो देख संख्या रेखार ये मूल बिंदु व जिरो बिंदु थे जत बामे जाब तोट है अर्थात आप देखते पासी माइनस वन चे माइनस टू छोट आर माइनस थ्री माइनस वन टू दूटर थे छोट अनुरूप भावे जत बामे जाब तोट है एन विपरीत क्रम चिंता करी संख्या रेखार जत डने जाब संख्या तड़ो अर्थात एखे माइनस टेनर थे माइनस नाइन बड़ ठीक एक ही भाव माइनस नाइन चे माइनस एट बड़ ठीक एक ही भाव जत ऋणत संख्या आसे तार मध्य सब चे बड़ पा माइनस वन अर्थात सब चे बड़ ऋणपूर्ण संख्या हल माइनस वन एर मान वाक्यटी सठीक नये और वाक्यटी जो शुद्ध कर लिखी तो हमें लिखब सब चे बड़ ऋणपूर्ण संख्या माइनस वन एबार् परवर्ती बैके जाब एखे बला माइनस टोटी एट चे माइनस टोटी सिक्स बड़ एन को बड़ को छोटा बोझार आगे हमें देखी जो टोटी एवं टोटी सिक्सर मध्य को बड़ आप जो लक्ष्य करी तो देखो टोटी सिक्स टोटी थे बड़ 
এখন আমরা যদি মাইনাস বসাই তাহলে পাবো মাইনাস টোয়েন্টি এবং মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স আর এক্ষেত্রে এই চিহ্ন পাল্টে যাবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে মাইনাস টোয়েন্টি সংখ্যাটি বড় হবে এর মানে কোনো সংখ্যার পূর্বে যদি আমরা মাইনাস বসাই তাহলে তার অসমতা চিহ্ন পাল্টে যায় এখানে ছিল ছোট আর এখানে হবে বড় কারণ এই সংখ্যা দুটি পূর্বে মাইনাস আছে এর মানে মাইনাস টোয়েন্টি এর চেয়ে মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স ছোট অর্থাৎ বাক্যটি সঠিক নয় আর শুদ্ধ বাক্যটি হবে মাইনাস টোয়েন্টি এর চেয়ে মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স ছোট এখানে বলা হয়েছে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সংখ্যাটি মাইনাস ফাইভ এবং ফিফটিন সংখ্যা দুটির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত প্রথমে আমরা চেষ্টা করব এই সংখ্যাগুলোকে সংখ্যা রেখায় চিহ্নিত করতে আমরা যদি সংখ্যা রেখায় সংখ্যাগুলোকে চিহ্নিত করি তাহলে এই মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভের অবস্থান হবে এই টেন থেকে এদিকে অর্থাৎ এদিকে কোনো একটি জায়গায় মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ হবে আবার মাইনাস ফাইভ হচ্ছে এখানে আবার ফিফটিনকে যদি আমরা সংখ্যা রেখায় চিহ্নিত করি তাহলে ফিফটিনের অবস্থান হবে টেন থেকে একটু দূরে এখানে কোনো এক জায়গায় এখন আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এই মাইনাস ফাইভ সংখ্যাটি এই মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এবং এই ফিফটিন সংখ্যা দুটির মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ প্রদত্ত বাক্যটি সঠিক নয় আর এর শুদ্ধ বাক্য হবে মাইনাস ফাইভ সংখ্যাটি টোয়েন্টি ফাইভ এবং ফিফটিন সংখ্যা দুটির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবার আমরা দেখব জিরো একটি ধনাত্মক সংখ্যা কিনা আমরা যদি সংখ্যা রেখা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এই জিরো হচ্ছে সংখ্যা রেখার মূল বিন্দু আর জিরোর ডানে যে সংখ্যাগুলো রয়েছে তা হচ্ছে সব ধনাত্মক সংখ্যা এবং জিরোর বামে যে সংখ্যাগুলো রয়েছে তা হলো ঋণাত্মক সংখ্যা এই জন্য জিরো ধনাত্মক সংখ্যাও নয় আবার ঋণাত্মক সংখ্যাও নয় কারণ জিরো থেকে বড় সংখ্যাগুলো ধনাত্মক অর্থাৎ জিরো ধনাত্মক নয় আবার জিরো থেকে ছোট সংখ্যাগুলো ঋণাত্মক এর মানে জিরো ঋণাত্মকও নয় অর্থাৎ এই জন্য আমরা বলতে পারি জিরোকে অধনাত্মক সংখ্যা অথবা অঋণাত্মক সংখ্যা অর্থাৎ এখানে যে বাক্যটি তা সঠিক নয় কারণ জিরোর চেয়ে বড় সংখ্যা হলো ধনাত্মক অতএব জিরো সংখ্যাটি অধনাত্মক আবার জিরো থেকে ছোট সংখ্যা হলো ঋণাত্মক এই জন্য জিরো সংখ্যাটিকে আবার অঋণাত্মক বলা যাবে এর মানে আমরা পেলাম জিরো ধনাত্মক সংখ্যাও নয় আবার ঋণাত্মক সংখ্যাও নয় কারণ ধনাত্মক সংখ্যা সংখ্যা অনুযায়ী শূন্য চেয়ে বড় সকল সংখ্যাই ধনাত্মক অর্থাৎ জিরো ধনাত্মক সংখ্যা নয় আবার ঋণাত্মক সংখ্যার সংখ্যা অনুযায়ী শূন্য চেয়ে ছোট সংখ্যাগুলোই হলো ঋণাত্মক অর্থাৎ শূন্যকে ঋণাত্মক সংখ্যাও বলা যায় না এই জন্য আমরা শূন্যকে বলব অধনাত্মক বা অঋণাত্মক সংখ্যা এখানে প্রদত্ত বাইককে বলা হয়েছে জিরো একটি ঋণাত্মক সংখ্যা আমরা জানি জিরো এর চেয়ে ছোট সংখ্যাগুলো ঋণাত্মক অর্থাৎ জিরো সংখ্যাটি জিরো এর ছোট নয় এই জন্য জিরো সংখ্যাটি ঋণাত্মক না এই জন্য বাইকটি সত্য নয় যে সকল সংখ্যা ঋণাত্মক না তাকে বলা হয় অঋণাত্মক সংখ্যা 
অতএব জিরো যেহেতু সংখ্যাটি ঋণাত্মক নয় অতএব আমরা জিরোকে বলতে পারবো অঋণাত্মক এখানে প্রদত্ত বাক্যটি হলো একটি ঋণাত্মক সংখ্যা যে কোনো অঋণাত্মক সংখ্যা থেকে বড় প্রথমে আমরা দেখব কোন সংখ্যাগুলো ঋণাত্মক এবং কোন সংখ্যাগুলো অঋণাত্মক জিরো হচ্ছে ছোট সংখ্যাগুলো হলো ঋণাত্মক আবার যে সংখ্যাগুলো ঋণাত্মক নয় তাই হচ্ছে অঋণাত্মক অর্থাৎ জিরো সহ এই যত বড় সংখ্যাগুলো রয়েছে সবই হচ্ছে অঋণাত্মক অর্থাৎ ঋণাত্মক সংখ্যার সংখ্যা অনুযায়ী জিরো হচ্ছে ছোট সকল সংখ্যা হলো ঋণাত্মক আবার যে সংখ্যাগুলো ঋণাত্মক নয় তা হচ্ছে অঋণাত্মক অর্থাৎ এখানে এই সংখ্যাগুলো আমরা পেলাম ঋণাত্মক আর যে সংখ্যাগুলো অবশিষ্ট রয়েছে তা হচ্ছে অঋণাত্মক অর্থাৎ এখানে জিরো সহ সকল ধনাত্মক সংখ্যাই হলো অঋণাত্মক এখন আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব সংখ্যা রেখার ডানের সংখ্যাগুলো বামের সংখ্যার থেকে বড় অর্থাৎ এদিকে সংখ্যাগুলো বড় আর এদিকে সংখ্যাগুলো ছোট আর এখানে অঋণাত্মক সংখ্যা হচ্ছে এগুলো আর ঋণাত্মক সংখ্যা হচ্ছে এগুলো অর্থাৎ ঋণাত্মক সংখ্যাগুলো এই অঋণাত্মক সংখ্যার বামে অবস্থিত আর যে সংখ্যাগুলো বামে সেগুলো ছোট অর্থাৎ ঋণাত্মক সংখ্যা যে কোনো অঋণাত্মক সংখ্যার থেকে ছোট এর মানে বাক্যটি সঠিক নয় অতএব শুদ্ধ বাক্যটি হবে একটি ঋণাত্মক সংখ্যা যে কোনো অঋণাত্মক সংখ্যার থেকে ছোট